Okay, thank you very much. Can everybody hear me? All right. Yes, so first of all, thank you for the invitation. It's very exciting to, uh, to be here. Um, as was said, my name is Peter Bingson, and uh, I have a background in art history and visual studies, uh, as well as in sociology. And uh, currently I'm working as a lecturer and a researcher at Lund University at the Departments of uh, Arts and, uh, and Cultural Sciences. Um, do you want to say something? Oh. Okay. Um, большое спасибо за то, что пригласили меня сегодня. Я очень рад быть здесь. Меня зовут Питер Бенсон, и я представляю университет Лунд в Швеции, и у меня есть степень в визуальных искусствах, и сейчас я занимаюсь лекциями и исследованием визуаль визуального искусства. And I've been doing research uh, on the topic of street art since around 2006. Uh, that's as long as I've been writing about it anyway. And uh, last year, in 2014, I published um, this book, and you also have some information flyers about it, uh, entitled The Street Art World. And uh, this book is the result of eight years of research, including four years as a PhD candidate. Um, and the book looks at street art as an artistic phenomenon and as a subculture. And uh, it gives some insight into the way uh, street art relates to the art market, to public art, and also to public space. Я начал заниматься изучением стрит арта в 2006 году, и в прошлом году в 2014 у меня вышла книга, которая называется "Мир стрит арта", и я готовила эту книгу к выходу 8 лет. И из этих восемь лет, четыре года, я занималась этой книгой, будучи студентом университета. И в этой книге вы можете найти информацию о том, как уличное искусство э, соотносится с миром э, самого искусства и о том, как уличное искусство является отдельным феноменом, субкультурой и какое отношение оно имеет к рынку искусства. Now, tonight's presentation is mainly focused on the relationship between street art and urban public space. And I'm going to talk about how street art can influence the way that we perceive and use public space. And I'm also going to talk about how street art's place in public space can be related to the notion of an active and critical democracy. Oh, and after the presentation, sorry. After the presentation, uh, I hope that we will have time for some questions and discussion. Uh, because usually the discussion part is, is really uh, fruitful and, and often uh, very, very interesting as well. It allows us to go into more details with some of the areas uh, of street art that you find particularly interesting. And uh, perhaps we'll also be able to discuss some things that I hadn't thought of putting in my presentation. И в сегодняшней презентации я в основном буду говорить об отношении между стрит-артом и городским пространством, о том, каким образом стрит-арт влияет на городское пространство и влияет на наше восприятие самого городского пространства. И э, также я надеюсь, что э, после лекции будет время для вопросов, для обсуждения, потому что обычно э, задаются очень интересные вопросы, и, возможно, мы сможем поговорить о том, что я не успел осветить в своей лекции. And one way for street art to challenge the way that we think about uh, public space and society as a whole is, of course, when the street art is explicitly political. And um, this can, for example, be street art uh, that is critical of capitalism, as we see here. Uh, these two stencil paintings are examples of, uh, of works that, are, that comment on capitalism in different ways. One uh, to the left criticizes uh, capitalism through humor. Uh, you see the capitalistic co commercialization of a rebel like Che Guevara in this case, uh, whereas the other work does it in a more crude uh, and more direct way. И зачастую стрит арт является э, критикой различных политических вопросов. И так, например, на этих двух э, трафаретах вы можете видеть пример критики капитализма. И э, левая картинка э, критикует капитализм с помощью юмора. И здесь представлена некая коммерциализация э, фигуры Че Гевары. А вторая картинка тоже более такой, э, более грубая представление капитализма. 
and other works, uh, other examples uh, of street art that explicitly, uh, that are explicitly political uh, include um, works that criticize authorities and or governments. Here we have one example that calls to revolution and another one that warns about police violence. Um, we also have works that criticize the media. Here's a stencil that is critical of TV programs that brainwash a population through uncritical and, uh, entertainment and or uh, lies, so indoctrination basically. And then we also have uh, works that speak to basic human rights. In this case, homosexuals' right to be, treat to be treated uh, equally. And here you can see other examples of Trafaretov. Один из них критикует власть и политический строй страны. Следующий трафарет говорит о насилии со стороны полиции. Также посередине вы можете видеть трафарет, который критикует средства массовой информации в том плане, что они зачастую просто промывают мозги людям и не несут никакой, никакой конкретной деятельности из-за своих uh, программ, которые в основном uh, носят развлекательный характер. И также вы можете видеть uh, трафарет, который uh, говорит о uh, правах человека, в частности, о правах ЛГБТ-сообщества. And explicitly political street art, of course, has a very long history. Uh, and these are just a few of the examples that, that you can encounter uh, in the street. Um, while this type of explicitly political street art is very interesting, it's not what I'm going to be focusing on in this lecture. Uh, what I'm going to talk about instead is the way that street art can affect our perception and use of public space. And this can be any kind of street art, so not just explicitly political street art, uh, which affect our perception and use of public space. И, как вы знаете, политический стрит-арт имеет очень долгую историю, и я показал вам всего лишь несколько примеров. Но в этой лекции я не буду уделять особое внимание политическому стрит-арту, и мне бы хотелось больше сфокусироваться на том, как стрит-арт влияет на наше восприятие городского пространства и на использование городского пространства людьми. A central argument in this talk tonight is that the presence of street art might encourage us to more actively explore our everyday environments. And it might also help us to think about how public space is being used and also how we would like it to be used. Um, and to start off, before we get into the discussion of street art's relation to public space and democracy, I think that it might be a good idea to show a few examples of what it is that I'm talking about when I talk about street art, because there are many different definitions, of course, of street art. So I want us to have like a, a common base to, to start off from. So I'm going to show you some examples of what I mean by street art. И в сегодняшней лекции я в основном буду говорить о влиянии street art на городское пространство, на то, как с помощью street art мы изменяем наш взгляд на восприятие города. И uh, также перед этим мне бы хотелось показать вам некоторые примеры стрит-арта, потому что это понятие может пониматься нами по-разному, и форм стрит-арта существует много, и сейчас я более подробно расскажу вам о различных формах уличного искусства. So, first off, uh, this, what we see here, is a type of visual expression that most of you will probably recognize. Uh, graffiti is a very common type of visual expression in public space. And it's often something that is mentioned together with street art. Um, many people consider graffiti to be vandalism and not art. And this, of course, has to do with a historical stigma. Uh, the history of graffiti from New York City and, and Philadelphia in the 1960s, 1970s. I'm not going to go into great detail about that here because that's not really what, what this talk is about. Um, but a point that I want to make is that graffiti today is so common that people actually don't often see it. Even though it's there, we don't really notice it because we've become, too, uh, we've become desensitized to it. Um, and when we do notice graffiti, it's often in situations where it's like right in our face, um, such as on this train where when we're standing on the, on the platform, we can't help but notice when, when it pulls in. Um, yeah. 
И на данном слайде вы можете видеть один из примеров уличного искусства. Это граффити. И, возможно, многие думают о граффити как о акте вандализма, но на самом деле это не так. И, возможно, во многом это связано с тем, что в 60-е и 70-е годы в Нью-Йорке и в Филадельфии было очень много примеров граффити, которые люди рассматривали с такой точки зрения. Но зачастую граффити стало неким синонимом уличного искусства, и мы просто его не замечаем. Мы привыкли к нему, а если мы его э, и замечаем, то мы не можем его не заметить. Как, например, здесь, когда в метро появляется поезд э, с граффити. Now, in this photo, and one of the reasons that I've chosen to include this photo in the presentation is because there is a very interesting phenomenon uh, to be seen here. And that is the black and yellow tape that you can see on top of the actual graffiti. That's not part of the graffiti that has been placed there by authorities as a visible sign that graffiti is considered a problem, um, which shouldn't be tolerated. Through placing these kinds of, uh, of markers, uh, black, black and yellow tape, on the graffiti, the authorities are visually claiming back uh, public space, and they're showing to the public that they're in control of the situation and that so-called normality will be restored uh, very soon. И я выбрал этот слайд не случайно. Вы можете видеть, что поверх граффити есть лента, она черно-желтого цвета, и ее поместили туда вышестоящие власти, и тем самым они пытаются заявить, что граффити является некой проблемой, которую нельзя терпеть, и они тем самым пытаются отвоевать обратно городское пространство и пытаются показать, что скоро власти возьмут ситуацию под контроль и что скоро все вернется в режим нормального функционирования. And a symbolic way of, of claiming back public space. И этот жест, в принципе, является довольно символическим, потому что власти не закрасили граффити, они просто поместили туда наклейку, и тем самым они пытаются вновь отвоевать городское пространство. Но нужно сказать о том, что в такой форме граффити может присуждать и четыре недели, то есть власти зачастую в некоторой степени толерантно относятся к граффити. Now, while graffiti is a common type of visual expression in public space, as I said, graffiti and street art are often considered two separate things, both by street artists and by graffiti writers. And this can clearly be seen in this example from uh, Sweden's oldest legal graffiti wall, which is in Malmö, where uh, I happen to live. Uh, on a parking house right next to where I live. And you can see here that uh, graffiti writers have written that street art is not graffiti and graffiti is not street art. So it's a very vi visual um, indication that this is the case, but when you talk to people within these environments, uh, it's also very clear. Um, the divide between graffiti and street art has to do with both cultural and aesthetic differences. And I'm not going to go into all of the cultural differences here. Um, But one important separation between graffiti and street art is that whereas graffiti is mainly an internal language within the graffiti world, so between graffiti writers, communication between graffiti writers, street art is a much more open form of communication that is directed at anyone. And this means that street art is often easier to immediately relate to than graffiti. И мне бы хотелось сказать о том, что э, граффити и уличное искусство само по себе — это немного разные понятия. И, например, на э, предыдущем слайде вы могли видеть граффити из города Мальма э, в Швеции. Я оттуда. И э, на предыдущем слайде вы видели э, самую... Э, самый старый э, граффити в этом городе, и там была надпись 
что стрит-арт — это не граффити, а граффити — это не стрит-арт. И, конечно, между этими двумя понятиями есть и культурные, и эстетические различия. И я не буду особо вдаваться в культурные различия, но, на мой взгляд, одним из самых главных различий этих понятий является то, что граффити — это больше язык взаимодействия графичиков друг между другом, а стрит-арт — это более открытая форма общения, и она направлена на взаимодействие художников стрит-арта и общества. The difference in the way that graffiti and street art communicate can, for instance, be seen in this example from Copenhagen, uh, where we, on the left-hand side, have a so-called paste-up uh, by the Danish artist Arms Rock, uh, and it's next to a window of, uh, of graffiti tags, full of graffiti tags. And what we can see here is that Arms Rock uses figuration, uh, in this case, an image of a human being. Uh, and this is something that we can easily, as, as, as viewers, we can easily identify with, with uh, images of, of other human beings. Whereas the tags very often look like meaningless clutter, they're much harder to relate to, they're much more uh, difficult to decipher if you're not within that culture. Um, of course, tags can, be tags can be related to calligraphy, uh, but this is something that is often overlooked and very often tags is, is brought up as, as an example of pure vandalism, which I would say is, is rather unfair. И на данном слайде вы можете uh, видеть uh, взаимодействие граффити и уличного искусства в Копенгагене. Так, например, слева вы можете видеть uh, трафарет мужчины, а по правой руку от него большое количество примеров граффити. И если мы можем легко себя проассоциировать с этим человеком, то во многом для нас граффити остаются какими-то бессмысленными надписями, и обычным людям сложно как-то провести конкретные ассоциации. И многие говорят о том, что надписи граффити можно отнести к каллиграфии, но я бы точно не стал их относить к акту чистого вандализма. Now, because of this separation that is often made between street art and graffiti, in my own research, I haven't really focused that much on graffiti, uh, but rather on other types of expressions. And uh, an important point for me is that street art is something that constantly evolves. It evolves over time, so we can never define once and for all what street art is. But what I'm going to do now is I'm going to give you a few examples of some of the different types of expressions that could fall under the category graffiti. Uh, sorry, under the category street art, of course. И из-за различий в понятии street art и граффити я в своей книге и в своей лекции не очень много времени уделял само понятию граффити, но я должна сказать о том, что э, стрит-арт, он постоянно развивается и не стоит на месте, и поэтому довольно сложно дать одну какую-то постоянную дефиницию понятия стрит-арта. Но мне бы хотелось дать вам несколько примеров э, уличного искусства, которые э, друг от друга различаются и попадают в разные категории. So What we're seeing here is actually the very first photo I ever took of a street artwork, and it was taken with a Polaroid camera back in 2004, so pre-digital age. Um, like Arms, Ro uh, Arms Rock's work that we saw on the previous slide, uh, this is a so-called paste-up, which was made by a group called Fail from New York City, and it was made in Copenhagen in 2002. Uh, paste-up is, is, is one of the forms of expressions that uh, is often included in street art. Basically, it's a poster that is put up on the street with some kind of glue. Uh, in this case, the, pay, the, the, the poster has been put up on a brick wall. Sometimes paste-ups are rectangular like, uh, like posters, like normal posters, and this is the case with this one, even though, as you can see, it has been on the wall for, for two years, so it's sort of started to deteriorate and become sort of amorph. Um, so sometimes they're rectangular, uh, but sometimes they're cut into other shapes. Uh, paste-ups can be relatively small, like this example, which is about 70 by uh, 100 centimeters, and sometimes uh, they can be much bigger. Uh, this is a paste-up in Paris by the French artist Ludo, 
Uh, and this actually consists of several pieces of paper that were pasted up one by one and fitted together. Uh, and this was, this was done um, unsanctioned and illegally in the middle of the night. Uh, and I was there to see it, which was, which was very interesting. Um, it was actually so big that we needed a ladder in order to put the top pieces in place. And um, the, the first ladder we had was actually stolen while we were away doing something else. So we had to come back and uh, with a second ladder in order to finish it. И на предыдущем слайде вы могли видеть один из видов уличного искусства, это постер. И это постер авторства художника стрит-арта, который называется «Фейл». И этот постер был повешен в Копенгагене в 2002 году. И постер — это одна из самых распространенных форм уличного искусства, то есть это просто бумага, и клей. И постеры могут быть абсолютно разных форм, то есть обычно это форма обычного постера, но зачастую это может быть и треугольник, и квадрат, то есть все зависит от художника. И так, например, постер авторства Фейла — это 70 на 100 сантиметров, то есть он довольно небольшой. Но так, например, в Париже на постере, там, где была э, бабочка, э, вы могли видеть э, большой, э, большой постер, то есть это несколько э, постеров, совмещенных вместе, которые в итоге представляют собой единую форму искусства. И я должна сказать, что я присутствовала в, при создании этой формы искусства, и это было ночью, и нам понадобились лестницы, естественно, и первую нашу лестницу украли, и поэтому нам пришлось возвращаться за второй, но это было действительно потрясающе и интересно. And apart from paste-ups, we also have stickers, and I imagine that most of you know what, what stickers are already. Um, here we have a few examples by unknown artists in Copenhagen. Uh, one is uh, a portrait of Dr. Phil. I'm not sure if, if, if you're all familiar with Dr. Phil, an American TV psychologist, here painted with, with makeup. And then we have a, a little red man as well. Uh, using stickers is relatively easy because, and, and therefore it's also very common. It's, it's a very f common form of street art. Uh, the stickers are, of course, already prepared before you go out on the street, so they just need to be put up, and this makes it pretty fast and, and risk-free to do. So it's something that, that uh, people do a lot uh, with and, and get away with quite easily. И также я хотел бы рассказать о такой форме стрит-арта, как стикеры или наклейки. Я думаю, что большинству из вас знакома эта форма стрит-арта, и так вы uh, можете видеть стикер из Копенгагена, и этот стикер был создан неизвестными художниками, и здесь вы можете видеть доктора Фила, это один из героев на американском телевидении, это психолог, и также вы можете видеть просто какого-то красного человечка. И, в принципе, понятно, что стикеры создаются заранее, и поэтому их использование в качестве формы уличного искусства обычно не связано с каким-то риском, и поэтому стикеры настолько распространены. Uh, there's also a technique which is known as yarn bombing, which is put it in, putting up knitted or crocheted yarn on different objects in public space. Uh, here is a recent example from Lund in Sweden. This is a statue of the bot botanist uh, Karl Linné, who has been given some winter clothes. Uh, this happened in, in November of last year. And this is something that happens every year with this statue. Uh, so it's, it's a recurring phenomenon. And it's, and it's usually always uh, pink, uh, the, the, the clothes that are being put on him. И также одной из uh, форм стрит-арта является uh, некое украшение скульптурных инсталляций. И здесь вы можете видеть скульптурную инсталляцию из города Лунд в Швеции. И uh, каждую зиму люди просто украшают эту инсталляцию. То есть это происходит ежегодно, и обычно это одежда розового цвета. And then we have sculpture, which is also a medium that has been taken up by street artists. Uh, in this image, we see a metal sculpture by a Danish artist called Tyne. Uh, 
the artwork itself is pretty heavy, uh, but as you can see, it's also been locked to a piece of urban infrastructure, a lamp post in this case, so that people can't very easily remove it, uh, remove it from its spot. Um, removals are, of course, a natural part of street art. Uh, since street art is often put up without permission, authorities may remove it. Um, yeah. И также одной из форм стрит-арта является сама скульптурная инсталляция. И на данном слайде вы можете видеть скульптурную инсталляцию датского художника Тайна. И сама по себе эта скульптура очень тяжелая, и она была защищена особенными методами для того, чтобы ее было сложно сдвинуть с места. But what we're also increasingly seeing is that it's not just authorities that are removing street art, uh, but also regular people like you and me go out and remove street art works in order to either keep for ourselves or to put on the art market uh, to sell. And this tendency in part has to do with the fact that some street artists have become very commercially uh, successful. And this is especially true of the work of one artist who is almost always mentioned when people talk about street art. And that is, of course, uh, the British artist Banksy. Uh, he's probably the most famous street artist in the world today, um, and many of you will probably be familiar with his work already. He works in a very broad range of different media, but he has become especially famous for his stencil paintings, an example of which we, we see here. И нужно сказать о том, что street art может быть неким способом удален с улиц не только вышестоящими властями, но и самими людьми. И здесь мы можем говорить уже об успешных стрит-арт художниках, которые достигли коммерческого успеха. И когда мы говорим о таких художниках, наверное, первое имя, которое нам приходит в голову, это Бэнкси. Это британский стрит-арт художник, и я думаю, что многие из вас знакомы с его работами. И он работает в многих техниках, но наиболее его знаменитая техника — это использование трафарета. Some of you may have seen this uh, particular artwork before. It was originally painted on a wall in Palestine in 2007. Uh, and the context of its creation was a Christmas art show entitled Santa's Ghetto, uh, which Banksy and the print house Pictures on Walls have been organizing since 2002. Uh, the artwork is another example of explicitly political street art, which uh, criticizes the way that Palestinians are currently uh, being treated by Israel. It's not quite clear when this artwork was removed exactly, but it's clear that it was not removed by being painted over by the authorities. Rather, a whole section of the wall was cut out and was put up for sale on eBay uh, in September 2013. Uh, искусство от Бэнкси. Это трафарет, который был создан в 2007 году в Палестине в рамках арт-шоу. И нужно сказать, что данный трафарет затрагивает тему палестино-израильского конфликта. И точно неизвестно, когда данный трафарет был ну, он не был уничтожен, но когда он был изъят из его родной среды, и нужно сказать о том, что просто кусок стены был вырезан, то есть этот трафарет не был закрашен. И этот кусок стены с трафаретом, он появился в продаже на сайте eBay в 2013 году. And then a few months later, it appeared uh, in Malmö, where I live. Uh, and it was co-owned by three galleries that had bought it uh, and who hoped to sell it for around 6 million uh, Danish crowns, which is approximately 50 million rubles. Uh, so that's what they, what they wanted for the painting. Um, there are many things that can be said about uh, removed street artworks and their artistic and monetary value. Uh, some of the relevant questions that can be posed to, to this is, does the artwork still have the same meaning when it's removed from its intended context? In this case, for instance, the answer would clearly be no, because it speaks directly to a local conflict in Palestine, and removing it and putting it on the floor in, in, um, in, in, a, in a storage facility in Malmö completely removes uh, that meaning from it. Uh, another question is, 
a, a very sensual question, and one of the reasons that auction houses don't really want to touch these artworks currently is that it's debatable whether this can still be considered an authentic artwork by a specific artist uh, once it's been removed. And this is especially relevant if the artist, like Banksy, uh, refuses to authenticate uh, the artwork. He doesn't authenticate removed street artworks. И несколько месяцев спустя данное произведение уличного искусства пропало с сайта eBay, и затем оно появилось в городе Мальме, в Швеции, там, где я живу, и оно появилось в галерее, и который надеется продать данный трафарет за 6 миллионов датских крон в пересчете на рубли это где-то 50 миллионов рублей. Но здесь уже возникает вопрос. Уличное искусство, изъято из своей родной среды, несет ли оно ту же ценность и тот же смысл? И в данном случае я бы ответил, что нет. Так как данный трафарет, он имел свой конкретный смысл только в своей родной среде. И уже в галерее в Мальме он не несет того смысла, что раньше. И это одна из причин, по которым аукционные дома, они отказываются иметь дело с уличным искусством, так как здесь уже встает вопрос авторства работы. И, и такой художник, как Бэнкси, он, например, отказывается э, признавать от авторства работ, изъятых из э, своей родной среды. There are these and many other questions are, are very interesting. I'm very interested in, in this phenomenon of, of street art being removed and sold, and it's what I'm currently working on uh, writing about. Um, I'm not going to get further into this topic here uh, during my presentation, but we can perhaps touch upon it again during the discussion if, if, if it's something that, that interests you. И данный феномен изменения смысла и ценности стрит-арт искусства изъятого из своей родной среды меня очень интересует, и я пишу об этом в своей книге, но в, в, на сегодняшней лекции я не очень много буду затрагивать эту тему, но я думаю, что во время а, после лекции, когда вы сможете задавать вопросы, если вам будет интересно, мы сможем обсудить эту тему. Okay, so to briefly summarize what has been presented so far, uh, as mentioned, street art incorporates many different types of expressions. And what I have presented here is just a small part of what is out there. Uh, but hopefully it's given you some kind of idea of what the term street art can mean. And this common ground, I think, will be useful when we now go into a discussion about uh, what role street art might play in public space. Um, in this discussion, I'm going to be talking about what I call the explorative potential of street art. And what that essentially means is, it's essentially about how the presence of street art in public space turns public space into a site of exploration. Um, but before we get into, into this, which really is the core of the presentation tonight, I'm just going to present a few overarching characteristics of street art as I define it. И мне бы хотелось подвести краткий итог того, что я говорил. Во-первых, у стрит-арта очень много форм выражения, и я показала вам всего лишь маленькую часть. И также мне бы хотелось сказать о том, что стрит-арт играет определенную роль в исследовании городского пространства, и стрит-арт меняет наше восприятие городского пространства. И дальше мне бы хотелось рассказать о исследовательской, исследовательском потенциале стрит-арта как искусство, так как стрит-арт заставляет нас исследовать ту городскую среду, в которой находится сам стрит-арт. И перед тем, как мы продолжим, мне бы хотелось рассказать о характеристиках уличного искусства, как я его вижу. Okay, so in my definition of street art, there are three characteristics that are important, and that is that street art is open, that it's unsanctioned, and that it's temporary. Um, that it's open means that in principle anyone can participate, anyone can do street art. Uh, either, or anyone can go out and create new work, 
or people can go out and modify or completely remove artworks from the street. So it's open in that sense. Unlike in a museum, for instance, if, if you go into a museum and start moderating or, or changing the artworks, you will probably get in trouble. You can also get in trouble in the street, but for different reasons. Um, yeah, maybe you should take it first. И когда я говорю о характеристиках стрит-арта, я говорю в первую очередь о его трех ключевых характеристиках. Первое — это открытость, второе — это несанкционированность, и третье — это временный характер стрит-арта. И если говорить об открытости стрит-арта, то это значит, что любой человек может принять участие в создании предметов уличного искусства. Любой, любой человек может его изменять, может его закрасить, может его изъять. И тем самым стрит-арт ну, очень отличается, например, от музея, когда если вы заходите в музей, вы же, естественно, не можете там ничего изменить, иначе у вас будут какие-то проблемы. Но, конечно, вы, у вас могут быть проблемы, если вы занимаетесь стрит-артом, но это уже другой вопрос. And then the second characteristic is that street art is unsanctioned. And this means that the artworks are created, uh, or it means that artworks that are created uh, with permission falls outside of my definition of street art. And this can of course be debated, but that's, that's how I, that's my uh, operative uh, uh, definition of street art. Uh, the fact that street art is unsanctioned, however, and this is an important point to emphasize, doesn't necessarily mean that street art is illegal. There's a difference between being unsanctioned and, and being illegal. Uh, in the image that we see here, uh, there's a man who's creating stencil paintings on the wall, but he's doing it with a pressure washer instead of a spray can. So rather than applying paint to the wall, he's actually re removing dirt from the wall that was already there before. Uh, so he's cleaning public space. Uh, and this is not necessarily sanctioned. We don't know if this man had permission to do it or not, but it's not, you don't necessarily need permission in order to do this kind of work uh, because it's not illegal to clean public space. So you can go out and, and create uh, works that way. And in the example we see here, it's a commercial message that is being sprayed. So it can be discussed whether that's art, but there are also artists who use this uh, praxis in order to circumvent the illegality of, of painting in public space without permission. Um, и uh, продолжая говорить о характеристиках уличного искусства, um, несанкционированность является одним из его признаков. И здесь я бы хотел uh, сказать о том, что, на мой взгляд, Uh, уличное искусство, которое делается с разрешения властей, это не уличное искусство. Но это мой взгляд на эту проблему. И здесь мы должны видеть четкое различие, различие между несанкционированностью и, uh, и вопросом uh, нелегальности уличного искусства. И так, например, здесь вы можете видеть uh, трафарет, который был создан одним из уличных художников. И этот трафарет был создан без использования краски из баллончика. То есть этот трафарет был использован с помощью подручных средств, и данный художник просто очищает пространство вокруг себя. И мы не можем сказать о том, что данный акт не санкционирован. И мы не можем сказать о том, что этому человеку нужно какое-то особое разрешение на то, чтобы это делать. Now that street art is unsanctioned is very strongly connected to the third characteristic, which is that it's temporary. Because street art is not really meant to be there in the first place, it's often removed and replaced with something else uh, relatively quickly, or it's simply destroyed uh, by the elements, which is which is another thing that can happen to it. Uh, this is an example of the later scenario where uh, an artwork falls victim to weather. This is another paste up by Armsrock, the Danish artist, in Copenhagen. And these photos were taken at intervals of six months. So the first photo was taken very shortly after the paste up was first put on the street. The second photo was taken half a year later, and then the third photo half a year after that, so one year after the paste up was originally put up. Um, in this case, the artwork wasn't taken down or replaced or modified by anyone, but since it was made out of paper to start with, to start with it 
deteriorated naturally over time. And this temporality is a natural part of the life cycle of street art, and this is something that artists are, of course, very aware of and very often work very consciously with. И временный характер уличного искусства неразрывно связан со второй характеристикой нестелционированностью. Так как мы понимаем, что уличное искусство, оно ну, не должно быть на каком-то месте с точки зрения, например, властей. И поэтому власти очень часто закрашивают стрит-арт или изымают его из городской среды. Или иногда происходит немного другое, когда стрит-арт изменяется под воздействием, например, погоды. Так мы на данном слайде видим, как изменялось, изменялся трафарет на протяжении целого года. То есть эти фотографии, они сделаны с интервалом в полгода каждый, и мы видим, как данный предмет стрит-арта, он изменялся просто под воздействием погоды. То есть вы можете видеть, что его не закрашивали, и никто его не изымал, но просто городская среда сама повлияла на стрит-арт, и он стал, данное произведение стало изнашиваться со временем просто под влиянием погоды. Another uh, stage of, of the presentation uh, and talk a bit about public space as a site of, of exploration. Now that we've talked about the different types of street art and the characteristics of, of street art, uh, we will focus on the explorative potential of street art. And the explorative potential of street art, as I mentioned previously, is essentially how the presence of street art can motivate people to explore their surroundings and perhaps also question how public space is being used currently and how they want public space to be used. Uh, and here the open and unsanctioned and temporary nature of street art is central to what I call street art's potential to turn public space into a site of exploration. And here we are talking about the city space. And we are talking about the potential of street art in the way некого метода исследования окружающей среды, городской среды вокруг нас. И здесь уже стоит вопрос, каким образом стрит-арт может повлиять на наше восприятие городской среды, среды каким образом стрит-арт может подтолкнуть нас к более тщательному исследованию среды вокруг нас. И стрит-арт также может повлиять на наше желание в изменении городской среды, на наше желание видеть изменения вокруг нас. И, соответственно, три качества стрит-арта — это открытость, несанкционированность и временность, его временный характер, они довольно близко работают с вопросом потенциала стрит-арта как метода исследования городской среды вокруг нас. So the basic idea is that if an artwork is perceived as unsanctioned, and I say perceived here because very often it will not be clear to the viewer whether an artwork is actually unsanctioned or not, but if we perceive it as unsanctioned, and if we experience it as something that really shouldn't be there uh, and might be gone or might be changed uh, very soon, then an unexpected encounter with such an artwork can potentially pull us out of our everyday routine and increase our awareness of our surroundings. Uh, and as an example, here is an artwork that stopped me recently when I was out walking. Uh, and it's not quite clear what this is, but I will show you in a minute. И очень важен тот вопрос, каким образом и как мы воспринимаем стрит-арт вокруг нас. И мы воспринимаем его как нечто несанкционированное. И это заставляет нас остановиться и задуматься. И это заставляет нас неким образом изменить рутинный, рутинный образ жизни вокруг нас. И стрит-арт тем самым приносит нечто новое в городскую среду. И сейчас через буквально несколько мгновений я покажу вам слайд, на котором вы увидите пример стрит-арта, который я увидел совсем недавно и который меня поразил. 
So as I said, it can be quite difficult to determine scale, for instance, here because of the lack of context and perhaps also the material is unclear. But if we see it in context, then things become a bit more uh, understandable. Um, this is something that doesn't really have a name, I think, but I call it chewing gum art. Uh, and what it essentially is, you know that a lot of people throw chewing gum in the street, right? And there are artists or people who have decided that uh, this rubbish that is lying in the street can be used for something creative. So they go out and they paint on the pieces of chewing gum. Um, and this example you see here is one of many, many, many pieces that can be found on the Millennium Bridge uh, next to the Tate Modern in London. Um, and these small artworks can be found in multitudes there, but they can be found in other places in the city as well, if you look for them. Uh, most people don't really notice these. They're, they're quite small, you know, chewing gum uh, splatters are usually not very big. Uh, so most people don't really notice them, but for those people who do notice them, uh, they become an interruption in, in, their, in wherever they're going, right? If they see the artwork, they might be interrupted. And this is an opportunity for people to stop and take note of the space that they're passing through, to become conscious of the place that they're in. Uh, so when I noticed these, I began to look for more, uh, not just on the bridge here, but also in other places in the city, and I thereby began to engage more actively with my surroundings. And my argument uh, here tonight is that any type of street art really holds this potential. Any type of street art can make us stop and think actively about our surroundings. И, возможно, из контекста было нелегко понять размер и материал, из которого был сделан данный предмет стрит-арта, но это была просто жвачка, на которой был нанесен рисунок. И я называю данный вид искусства стрит-арт жвачка, потому что это была просто жвачка, выброшенная на улицу, и... Конечно, такого мусора вокруг нас очень много, но, естественно, мы его не замечаем. И стрит-арт художники они нанесли на эту жвачку краску. И здесь, например, вы можете видеть мост Миллениум в Лондоне рядом с галереей Тейт Модерн. И если люди замечают данное произведение стрит-арта, то это приносит нечто новое в их ежедневный образ жизни. Они начинают замечать что-то новое вокруг себя, вокруг э, привычной им городской среды. И э, нужно сказать о том, что вот такая жвачка, с, э, раскрашенная жвачка, она находится не только на этом мосту, но и в других частях города. Но просто ее нужно искать. И здесь уже встает э, проблема влияния стрит-арта на окружающую среду. И, на мой взгляд, э, любой вид стрит-арта э, способен повлиять на нас и на наше восприятие окружающей среды. То есть мы начинаем замечать то, что не замечали раньше. И наш какой-то рутинный образ жизни, рутинные действия, они приобретают некий новый смысл. So in my book, I discuss another example of how street art can influence uh, the way that we look at public space. Uh, one day when I was walking home from the supermarket, uh, late after I had been to work, I went to the supermarket, bought, bought my groceries, then I, on the way home, I came across this artwork. Uh, I was very tired and I was confused for a moment when I, when I first stumbled upon this because I thought that they were real keys. Um, so it, it was just for a brief moment, of course, a second or so, and then I realized that they're actually stenciled keys on the ground. Um, the way that the, that the keys are stenciled, you can see that they become more dense. There are more keys closer to the door. So that sort of leads the viewer's eyes towards the door. The artwork guides your eyes towards the door. Um, so all of a sudden I was paying attention to this uh, locked door that I'd never noticed before even though I had passed through there hundreds of times before. I'd never noticed that there was a door there. Um, and I started to think, what is behind this door? And it started to make me think about how many other places and elements in the city that I routinely ignore simply because I'm so used to being there that I don't see the details uh, when I pass through every day. So for me, this artwork turned my everyday environment into a site of exploration. It made me question how I and also how others perceive and use the city. 
and made me think about who has access to different places and why. И на данном слайде вы можете видеть пример стрит-арта, который меня очень удивил и поразил. Однажды я возвращался домой из супермаркета и увидел просто ключи, разбросанные у двери. И на какие-то доли секунды я подумал, что это были действительно настоящие ключи, но потом, естественно, я понял, что это были просто трафареты. И вы можете видеть, что чем ближе к двери, тем больше становится ключей. И это заставило меня задуматься о том, а что же находится за этой запертой дверью. И нужно сказать, что эту дверь я вообще никогда не замечал, хотя я проходил там очень много раз. И здесь я задумался, каким образом стрит-арт заставляет нас изменять наше восприятие окружающей среды вокруг нас, нашей городской среды. То есть есть те маршруты, по которым мы ходим каждый день, и зачастую мы не обращаем внимания на детали вообще. Для нас все это вполне привычно. А стрит-арт, он позволяет под другим углом взглянуть на городскую среду вокруг нас. So my, my argument is that this process of reflection that I experienced in relation to this work is much more likely to take place when we're confronted with artwork that is unsanctioned and temporary Uh, than when we encounter, for example, sanctioned public art. And there are a few reasons for this. Uh, firstly, the surprise that we feel at encountering new and seemingly unsanctioned artworks in our everyday environment is something that can pull us out of the everyday routine uh, in a way that curated and planned and commissioned artworks very rarely do. And when they do that, when the commissioned artworks are able to pull us out of the everyday, they don't do it for very long they quickly become routine because of their permanence. So we become used to them being there, and then uh, we no longer pay attention to them in the same way. И здесь я бы хотел поговорить о том, каким образом различается влияние санкционированного и несанкционированного уличного искусства на наше восприятие городской среды. Так, например, если мы встречаем предмет несанкционированного уличного искусства, то мы становимся заинтересованными, и это заставляет нас посмотреть на то, что находится вокруг нас по-другому. Но если этот акт уличного искусства, он санкционирован и он спланирован, то, конечно же, на какое-то недолгое время мы будем с интересом смотреть на окружающую среду вокруг этого предмета искусства. Но затем со временем этот эффект будет стираться, и очень долго он не продлится. И мы просто со временем привыкнем к санкционированному уличному искусству. И поэтому э, здесь различается влияние санкционированного и несанкционированного искусства на наше восприятие окружающей среды. And so also the constant possibility of change because of the open and temporary nature of the artwork is something that can keep us attentive in a way that permanent and semi-permanent artworks do not. Street artworks never truly become routine because we always know that they may be gone at any time. There's always the possibility that they won't be there in an hour or tomorrow or next week. Um, with permanent or sanctioned artworks, it's, it's rarely like that. If they're not permanent, then we have an idea that they're usually there for a set amount of time. So we know uh, the schedule by which they're, they're, they're going to be uh, removed. И также мы воспринимаем несанкционированное уличное искусство по-другому, потому что мы знаем, что оно надолго не сдержится. Вокруг нас мы знаем, что в любой момент, через час, через неделю, через месяц, на следующей неделе данного предмета уличного искусства может вообще не стать. И поэтому мы воспринимаем его по-другому по сравнению с санкционированным уличным искусством, когда мы знаем, что вот оно привезет здесь этот месяц, еще следующий и, возможно, еще один, потому что это некий санкционированный акт. And then finally, because unsanctioned artworks are open, uh, by their very existence, they point to the possibility of interacting with and also questioning both so-called public space and also the artworks themselves. Um, and as a result of this, uh, noticing street art 
uh, turns public space into something that is no longer something that we just move through to get from point A to, a to point B, but something that we may relate to in a more active and more critical way. И нужно сказать о том, что uh, несанкционированный стрит-арт, он uh, по-другому использует uh, городскую среду вокруг нас. То есть он uh, взаимодействует uh, с нами, и данный предмет искусства, он взаимодействует с нами. И uh, мы знаем, что таким образом он uh, влияет на наше восприятие среды вокруг нас. So what may begin, begin as, as just random encounters with street art can lead to paying increased attention to public space and this can lead to, of course, even more encounters with street art. Um, and it can also lead to a more conscious exploration of the environments that we move through. For instance, if we start to like street art so much that we want to document it, we want to photograph it, so we actively start looking for artworks. That's what happened to me. That's how I got into street art to begin with. Um, an important point here is that street art may cause us to begin to question the rules and the norms of so-called public space. What is it exactly that is public about public space? And who is allowed to do what and why in public space? И наши какие-то случайные встречи с уличным искусством, они могут заставить нас более внимательно посмотреть на пространство вокруг нас. И здесь мы уже более осознанно начинаем изучать то, что нас окружает. Так, например, как я заинтересовался уличным искусством, я просто ходил по городу и видел вокруг себя трафареты, наклейки, и меня все это заинтересовало, я стала это фотографировать. И это заставило меня обращать больше внимания на то, что меня окружает. И также необходимо сказать о том, что стрит-арт, он заставляет нас задуматься над тем, каким образом э, правила и нормы э, городского пространства э, установлены. То есть до какой степени городское пространство является общественным. And it's important to understand uh, that asking questions like uh, what is public about public space and so on, doesn't necessarily entail liking or agreeing with the practice of street art. You don't have to like street art in order to get something out of it. You may very well decide that you disagree with the actions of a street artist or a street artist in general, uh, but no matter what conclusions you reach about the practice of street, artists, uh, street art as such, causing people to take a stance to form an opinion of their own about it and about the use of public space is what is important. By making people happy or by irritating people with street art, it contributes to creating a critical public, a public that takes active stands and forms its own opinions. And this is what I mean when I say that street art has the potential to turn public space into a site of exploration. Um, and of course, for those who decide not just to look at the art, but also create their own art, it's not just a site of exploration, but also a site of action. И, естественно, мы задаемся э, вопросом, каким, до какой степени городское пространство является общественным. И именно стрит-арт заставляет нас задуматься об этом. Но я должен сказать, что вы не обязаны любить стрит-арт, вы не обязаны любить уличное искусство. И просто когда вы встречаетесь со стрит-артом на улицах, то это заставляет вас задуматься об использовании окружающей среды. И, соответственно, вы формируете какое-то именно свое четкое мнение об этом. Вот что важно. И очень важно, что у людей возникает некое критическое мнение по этому поводу. И все это заставляет нас все ближе и ближе двигаться к демократии. И городское пространство и его исследования с помощью стрит-арта заставляет нас по-другому смотреть на то, что нас окружает. И также uh, для многих людей городское пространство с помощью стрит-арт уже становится не просто местом исследования, а местом действия. And I should also just mention in, in this picture here, um, it's a stencil painting that you see on top of the, of the overpass here, and it's in Swedish, so most of you probably won't understand it. What it says is, watch your head. And it's 
fun because nobody is that tall. It's like two and a half meters uh, above the ground. So the likelihood that somebody's going to bump into it is, is very small. And this can be seen as, as a comment on, um, on uh, something we called uh, Yandes Law in, in, in Sweden, which is that you shouldn't think too much of yourself. You shouldn't walk too tall. И на данном слайде вы можете видеть пример уличного искусства. Это трафарет в Швеции. И здесь надпись на шведском наверху ну, «Не ударьтесь головой». И это забавно, потому что высота прохода 2,5 метра. И ну, вряд ли возможна ситуация, когда кто-то действительно ударится головой о данный проход. И Здесь уже можно говорить о неком контексте, так как э, здесь есть контекст некого правила э, жизни в Швеции, когда люди не должны слишком много думать о самих себе. Okay, so now that I've discussed a little bit street art's potential to turn public space into a site of exploration, um, I'm going to turn my attention to the emergence of large-scale uh, so-called street art murals and street art festivals. Because in recent years, I've observed that an increasing number of artists, many of who started by doing uh, unsanctioned work in the street, um, create uh, sanctioned murals as part of so-called street art festivals. And in, a, in parallel to this development, I've observed that a, t a tendency among street art enthusiasts to talk about such murals as street art. Um, however, in relation to the explorative potential, which is what I'm talking about tonight, most murals don't really function the way that street art does. It functions in a very different way to what I call street art. And now I would like to talk about the street art festivals and murals. И очень большое количество стрит-арт художников в последнее время участвуют в таких фестивалях и создают санкционированные муралы для стрит-арт фестивалей. И действительно существует такая тенденция. И многие говорят о том, что данные муралы они имеют некий потенциал в нашем влиянии, потенциал во влиянии стрит-арта на окружающую среду. Но я должна сказать, что, на мой взгляд, данные муралы, они функционируют немного по-другому. Они функционируют не так, как несанкционированное уличное искусство. It's important to point out here that this doesn't mean that I don't like uh, sanctioned murals. I, 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 I do like them, many of them, and uh, like this painting and, uh, and this one as well, both by the Italian artist Erika Ilkane. Uh, I think are fantastic works of art. Uh, and, and the pieces that we saw today uh, on the tour of the Street Art Museum uh, here in St. Petersburg, uh, also fantastic artworks. Uh, so it's not that I don't like the artworks as, uh, as such, and it also doesn't mean that, you m that murals can't address social issues or bring about social change, because they definitely can. Um, it just means that related specifically to the explorative potential which is the ability to encourage people to explore their surroundings, murals function in a, in a different way than artworks that are perceived as open and unsanctioned and temporary. И я бы хотела подчеркнуть тот факт, что э, мои слова ни в коем случае не значат, что я не люблю муралы. Это не значит, что мне они не нравятся. И так, например, мне очень нравятся муралы, созданные Эрикой Илькана из Италии и э, те муралы, которые находятся в музее э, уличного искусства в Санкт-Петербурге, они тоже очень потрясающие. И я ни в коем случае не хочу сказать, что мне они не нравятся. И главная моя мысль такова: э, на мой взгляд, муралы они по-другому функционируют в общественном пространстве и они заставляют нас обратить внимание на окружающую нас среду немного не в той степени, в какой нас зацеляет э, обратить внимание на то, что вокруг нас э, предметы не санкционированы уличного искусства. Конечно, муралы, они точно так же э, могут э, э, заставлять нас задуматься о различных общественных проблемах. 
So talking a little, by, a little bit about what murals do differently from unsanctioned street art. Uh, street art murals can be seen as a result of an inclusion of street art in what Pat Patricia Phillips, um, a public um, art theorist, has famously called the public art machine. Uh, and what she means by the public art machine is basically the whole bureaucracy that is involved when creating public artworks. And similar to the public art machine, the formalized structure of street art festivals with planning and funding applications and permits that need to be in place in order to create the artworks is something that changes the nature of the work. Uh, very often it becomes very large scale uh, and sanctioned and of a relatively permanent nature. Um, and we see, we see the Erika Alcane pieces uh, in the previous slides and here is another uh, piece by the Spanish artist uh, Sam Three, and this is in Lisbon, Portugal. И мне бы также хотелось сказать о том, что создание муралов оно во многом отличается от создания несанкционированного уличного искусства. И Патриция Филлипс, исследователь данного вопроса, она говорила о том, что можно говорить о некой бюрократии в уличном искусстве. Так, например, если мы говорим о фестивалях уличного искусства, то, соответственно, там есть бюджет, там есть заявки, там есть разрешения, которые необходимо получить. И, на мой взгляд, это неким образом изменяет природу уличного искусства. И так, например, крупномасштабные Муралы, они санкционированы, и у них более или менее постоянная природа. И на этом слайде вы можете видеть пример уличного искусства художника из Португалии. Это Лиссабон, и художника зовут Сэм Сри. And then, as you can see here, uh, this mural, along with several other murals on buildings that are next to this one, have become sort of a tourist spot. It's a place that the tourist buses, as you can see, pass by so that people can, can photograph uh, the buildings. И здесь вы можете видеть, что данный мрал уже стал одной из достопримечательностей города, то есть люди на туристическом автобусе могут спокойно его фотографировать. Now, in relation to the notion of the explorative potential of street art, the perceived permanence and sanctioned nature of murals such as this one means that these artworks do not really challenge the use of public space in the same way that artworks that are perceived as unsanctioned and temporary uh, do. And because of this, they also do not contribute in the same way to creating a critical public uh, which is the basis for an informed and participatory democracy. И на мой взгляд потенциал муралов в качестве предметов стритарта, которые могут заставить нас исследовать нашу окружающую среду, этот потенциал он гораздо меньше. Он гораздо меньше по сравнению с несанкционированным уличным искусством, так как несанкционированное уличное искусство, оно заставляет нас задуматься о вопросе использования городского пространства, в отличие от э, санкционированных муралов. И несанкционированное уличное искусство, оно заставляет нас критически мыслить. И когда мы критически мыслим, э, мы э, становимся демократией. So in relation to street art festivals, I also want to point out that it's not only the artworks themselves that uh, make a sense of exploration more difficult. Um, in the context of the festival, the map is also uh, uh, play, plays a, a very significant role as well. Uh, in this picture, we see festival attendees uh, with maps of artworks uh, at the 2012 uh, Fame Festival in, uh, in southern Italy. И когда мы говорим о фестивалях уличного искусства, то нужно помнить о том, что там есть э, карты. И так, например, на этом слайде вы можете видеть людей, которые исследуют э, уличное, уличное искусство на фестивале э, с помощью карт. И это, например, фестиваль, э, э, который прошел на Югитале в 2012 году. 
And here we see a picture of the map itself. Uh, and the black dots that you see are where uh, the different artworks are placed. And most of them are, are pretty big murals. Um, a map as a tool, it's essentially an instrument that guides the user by indicating what is important and what is not important, what we need to pay attention to and what we don't need to pay attention to. Um, from my experience, the use of a map may cause uh, people, in this case festival attendees, to mainly pay attention to the artworks that are listed on the map. Uh, and this means that they're not necessarily exploring the spaces in between these marked out artworks in the same way as they would if they didn't know in advance where the artworks uh, that are officially part of the festival are placed. So in other words, in other words, oh, you can, you can take this, yeah. Uh, <laughs> Здесь мы видим карту фестиваля, и черными точками на карте отмечены э, большие муралы, которые являются частью фестиваля. И, соответственно, карта является неким инструментом, который э, позволяет нам э, более удобно использовать фестивальное пространство. И, но эта карта между тем диктует нам, какие произведения стрит-арта важны, а какие не важны. Карта диктует нам, куда идти, в каком направлении поворачивать. И из моего личного опыта использования э, карта, но э, отвлекает нас от городского пространства вокруг нас. Э, то есть мы в основном сосредоточены на э, том, что отмечено на карте, и мы просто не замечаем то, что находится между нашими пунктами назначения на карте. И, на мой взгляд, если бы этой карты не было, то использование вот этого пространства вокруг нас было бы более эффективным. So, in other words, because maps indicate certain artworks as, as landmarks, as being important, they encourage visitors to go from point A to point B and look for these particular artworks. And in this process, people may perhaps overlook other street art along the way. And this is something that is related to street art festivals, but it's also becoming an increasingly pervasive or common phenomenon uh, in general with uh, Google Street Art Project, Google Street Art Maps, uh, that will give you location of street art in, in pretty much any place. Um, and I, I, I see the advantages, but I also see certain problems with this. И на этой карте э, точками отмечены места, которые э, следует посетить э, зрителям. И получается, что зритель он просто перемещается из точки А в точку Б, зачастую просто э, пропуская какие-то э, предметы э, стрит-арта, которые могут э, его окружать. И, на мой взгляд, это общая проблема, то есть она относится не только к фестивалям стрит-арта, она относится, например, к проекту Google Street Art. Она, и на этом проекте там отмечены предметы стрит-арта в любом месте, в любом городе. Конечно, данная инициатива очень полезная, и я вижу много плюсов, но также здесь есть и определенные недостатки. So Going from Italy to an example from Sweden, uh, this is a festival called Artscape, which was held for the first time last year, last summer. And as you can see from Artscape's Instagram stream here, uh, like most, most street art festivals, Artscape mainly contained large-scale murals by a number of artists that are doing what we might call the street art festival circuit. And what I mean by the street art festival circuit is that just like bands that go on tour and go and play at different festivals throughout the whole summer, certain artists are going from festival to fe festival painting murals all summer. So it, 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 it's sort of uh, a parallel phenomenon. Um, and a lot of them came to, to Malmö to paint as well. И перемещаясь уже из Италии в Швецию, здесь вы можете на слайде видеть э, фестиваль Artscape, который прошел прошлым летом впервые. И на этом фестивале были представлены э, крупномасштабные муралы. И в связи с этим мне бы хотелось э, затронуть вопрос стрит-арт художников, которые э, каждое лето, каждый фестиваль... Э, рисуют различные муралы на различных фестивалях, 
И это схоже тому, как музыкальная группа отправляется в тур и путешествует из города в город. When I saw the list of artists that were going to be at Artscape, um, what I found particularly interesting was the inclusion of the Spanish art artist Isaac Cordal and his project Cement Eclipses, uh, which is also represented at, at the Street Art Museum here. Um, essentially, these are small cement sculptures and, uh, that, that are placed uh, around in public space. And these, of course, make a change from the typical large-scale murals of street art festivals. While these are still relatively permanent, being made out of, of cement, and now I think uh, a type of, of plastic that he has started to use instead of cement. Um, so, so they're quite durable, uh, and, and they're glued on with, with a very strong adhesive, so they're difficult to remove. So they're relatively permanent artworks. But the small scale of the artworks strongly encourages exploration. And this may, of course, lead to the accidental discovery of other artworks perhaps by artists who are not included in the official festival program, or perhaps art by artists that are included in the program, but artworks that have not been sanctioned. Uh, so they've done artworks that they've done in their free time out without the knowledge perhaps of, of, the, of the festival organizers. И когда я был на этом фестивале, то я знакомился со списком художников, и я заметил, что там был представлен художник Изак Кардаль из Испании. Он также представлен в Музее уличного искусства здесь, в Петербурге. И на, там, на фестивале, он представил свой проект. И этот проект заключался в том, что в различных местах находились очень маленькие скульптуры. Эти скульптуры сделаны из цемента, и они очень маленького размера, но они находятся там постоянно, постоянно. Они прикреплены на специальный клей, и это заставляет людей, когда они видят эти скульптуры, это заставляет их изучать пространство вокруг себя. И они могут просто случайно, случайно найти эти скульптуры, и, возможно, они более внимательно будут смотреть на то, что их окружает. И такая параллель может работать с некими несанкционированными произведениями художников на фестивалях, когда они в свободное для себя время и в свое удовольствие рисуют. И, или, например, данная параллель может быть проведена с художниками, которые не включены в официальную программу фестиваля. So, as you can understand, I was quite excited to see Isaac Cordal in the lineup for the festival. But my enthusiasm was a little bit reduced when I then discovered that all of his artworks, or what I thought were all of his artworks, had been numbered and had been mapped out by the festival along with the murals. So you could download a map, and then we're back at the same problem as, as in, in, with the Fama Festival. Um, however, here it's interesting to note that not all of Cordal's artworks are actually on this map. There are artworks that have not been mapped out, and this could have uh, a few different results. One, uh, the festival visitor might just follow the map that they have downloaded and never actually discover the additional artworks that are in the city. Or perhaps the festival visitor might follow the map, but accidentally come across one of these artworks that is not on the map. Uh, and that might lead to them starting to looking for more artworks that are not on the map, and then we have exploration, which is what I'm, I'm advocating as important here. Um, I would suggest that it might have been a good idea for the festival to make it public, to publicly announce that the map only indicates some of the artworks and not all of the artworks, and that more can be found by exploring the city independently. <laughs> Когда я увидел имя Изака Кардаля в списке участвующих художников, я был очень взволнован. И но нужно сказать о том, что все его работы на данном фестивале были пронумерованы, и они были помещены на карту, которую можно было загрузить. Но, как выяснилось, не все его работы оказались на карте. И 
Это может привести нас к нескольким э, результатам, заключениям. Э, первое — это когда человек просто следует карте, и он так как никогда и не увидит какие-то э, работы художника, которые находятся вне этой карты, которые там не отмечены. Но второй результат — это когда э, человек может э, случайно э, их увидеть и затем... Соответственно, он будет дальше все больше и больше стараться искать какие-то случайные объекты, которые не отмечены на карте. И это приведет к тому, что он станет исследовать среду вокруг себя более активно. И, на мой взгляд, необходимо, например, на фестивалях стрит-арта говорить публике о том, что далеко не все художники отмечены на карте, и что люди могут сами найти некоторые предметы уличного искусства. So the use of maps by festivals is, of course, quite understandable. The map is a very practical tool. It's useful for people who are new to a city and perhaps have quite limited time to visit. But as I mentioned, using this tool also comes at a price, or may at least come at a price it possibly impedes the explorative potential which I see as one of the main artistic qualities of street art, uh, and which in turn forms part of the basis for a critical discussion about how public space is being used and how we would like it to be used. И, конечно, использование карт на фестивале Экстарта носит сугубо практический характер, так как, конечно же, многие посещают данные фестивали в условиях ограниченного времени, им необходима карта. Но, на мой взгляд, к сожалению, это сокращает потенциал стрит-арта как, как влияние на наше исследование окружающей среды вокруг нас. И мы уже можем и не задуматься, каким образом мы используем городское пространство. Okay, so we're reaching the conclusion here, and in order to conclude the presentation, I'm just going to sum up what we've talked about, or what I've talked about. Um, firstly, street art consists of a wide range of different forms of expressions. Uh, what these artworks have in common is that they are open, and they're unsanctioned, and they're of a temporary nature. Also, street art has the potential to turn public space, or so-called public space, into a site of exploration. And it can lead to a more critical attitude towards and also a more critical use of public space. And this is something that is much more rarely seen when it comes to sanctioned public art, including so-called street art murals, even if these can be political and critical uh, in other ways. Critical thinking about, for instance, the use of public space is something that is a fundamental necessity in order to promote and or preserve Uh, an informed and participatory democracy. И я бы хотел вкратце подвести итог тому, что я uh, говорил на данной uh, лекции. Во-первых, у стрит-арта очень много различных uh, форм существования. И uh, тремя uh, основополагающими характеристиками стрит-арта являются его открытость, несанкционированность и его временный характер. А второе — это то, что стрит-арт имеет потенциал для превращения городского пространства в место нашего исследования. И, соответственно, с помощью этого у нас рождается критический взгляд на городское пространство, которое нас окружает. И стрит-арт обладает несанкционированный стрит-арт обладает гораздо большим э, потенциалом в данном вопросе, чем санкционированный стрит-арт, такой как, например, муралы, несмотря на то, что данные муралы могут э, поднимать и обращаться э, к различным э, общественно-политическим э, темам. Also, I've discussed the use of maps uh, over the placement of artworks as a useful tool. Uh, but I've also pointed out that maps potentially reduce the attention that may be paid to anything that is not part of the official festival program and that is not on the map. Um, and this is to say that maps reduce the exploration that is likely to take place. And as I've argued, the explorative potential is one of the main qualities of street art. Um, 
With the sanctioning and relative permanence of artworks comes a loss of critical and explorative potential which is important to keep an informed and participatory democracy alive. И также я говорил о том, что карты, которые в большом количестве представлены на фестивалях стрит-арта, они снижают нашу способность исследовать городское пространство вокруг нас. То есть мы зачастую и не обращаем внимания на художников, которые могут быть вне официальной программы фестиваля. То есть эти карты, они снижают нашу возможность исследовать окружающую среду, и, соответственно, они снижают возможность критически мыслить и критически относиться к тому, что нас окружает. So this was my presentation, and uh, now I would, I would like to open up for a debate, for a discussion, uh, both about the themes that have been presented here, but also about any other themes related to street art that you might want to discuss. Моя презентация закончилась, но сейчас я был бы рад перейти к обсуждению, к обсуждению презентации, и также вы можете задавать любые вопросы, связанные с современным уличным искусством.